గుడ్ మార్నింగ్ మనం నిన్న చెప్పుకున్న టాపిక్ వచ్చేసి అనలైజింగ్ అండ్ ప్రీ రిక్వైర్స్ అండ్ ఎన్షూరింగ్ లొకేషన్స్ గురించి మనం నిన్న చెప్పుకున్న టాపిక్ ఇవాళ టాపిక్ వచ్చేసి మనది ఎలా సోలార్ ప్యానల్స్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి వాటి ప్రికాషన్స్ ఏమేమి తీసుకోవాలి అనేది ఇవాళ క్లాస్ చూడండి నేను లొకేషన్స్ గురించి ప్రీ రిక్వైర్స్ గురించి నెక్స్ట్ మౌంటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి ఇవి చెప్పుకున్నాం ఫోర్ టాపిక్స్ ఇవాళ టాపిక్ వచ్చేసి మనం ఎలా సోలార్ ప్యానల్ ఇన్స్టాలేషన్ ఎలా చేసుకోవాలి దానికి ఒక స్టెప్స్ ఉన్నది అనమాట జస్ట్ సెవెన్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి ఆ స్టెప్స్ ప్రకారం మనం సోలార్ మాడ్యూల్ ఇన్స్టాలేషన్ బ్యాక్ సైడ్ కానీ ఫ్రంట్ సైడ్ కానీ గ్రౌండ్ లో కానీ రూఫ్ లో కానీ మనం ఎలా అయినా సరే ఇన్స్టాల్ చేయడానికి సెవెన్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఈ సెవెన్ స్టెప్స్ ద్వారా మనం సోలార్ మాడ్యూల్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేయాలి ఇన్స్టాల్ చేసి మనకు ఏవైతే గ్రౌండ్ లో కానీ గ్రౌండ్ అవసరం అయితే గ్రౌండ్ లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి రూప్ మీద అవసరం అయితే రూప్ మీద ఇన్స్టాల్ చేయాలి మనకు ఏ టైప్ ఆఫ్ మౌంటింగ్ స్ట్రక్చర్ కావాలనేది కూడా లాస్ట్ ప్రీవియస్ క్లాస్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది మీకు చెప్పున్నాను ఇప్పుడు ఎలాంటి స్టెప్స్ ఫర్ ఇన్స్టాలింగ్ అనమాట ఎలాంటి స్టెప్స్ సోలార్ ప్యానల్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఎలాంటి స్టెప్స్ మనం తీసుకోవాలి అనేది ఈ క్లాస్ చూడండి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మనం సోలార్ ప్యానల్ ఇన్స్టాల్ చేసే ముందుగా మనం ఎన్షూర్ చేసుకోవాలి ఎలా మనకు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి దానికి కావాల్సిన మెటీరియల్ ఏంటి దాని గురించి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గర ఉన్నారు మనం ఇంత ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చూసాము ఎలాంటి మౌంటింగ్ స్ట్రక్చర్ ఎంచుకోవాలి ఎలాంటి లొకేషన్స్ ఎంచుకోవాలి నెక్స్ట్ ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ మౌంటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ని మనం తీసుకోవాలి అనేది లాస్ట్ క్లాస్ లో చూసాం ఇవాళ క్లాస్ లో ఏంటంటే ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఈ స్టెప్స్ మనం ఎలా తీసుకోవాలి స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఎలా చేయాలి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఫస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ద ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ ప్రీ రిక్వైర్స్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఇన్స్టాలేషన్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి అలా అండర్స్టాండ్ చేసుకునేసి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ మౌంటింగ్ స్ట్రక్చర్ అనేది మనకు అక్కడ సూటబుల్ అవుతారో ఆ మౌంటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ని మనం చూసుకోవాలి ఆ ల్యాండ్ ఎలా ఉన్నది ఆ స్ట్రక్చర్ ఎలా చేసుకోవాలి ముందుగా ప్రీ ప్లాన్ అనమాట ముందుగానే మనం ఆ ల్యాండ్ చెక్ చేసుకొని వచ్చి చూసుకొని ఉండాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఆ అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం తర్వాత ఏం చేయాలి అసెంబ్లింగ్ చేయాలి ఏం అసెంబ్లింగ్ చేయాలి మౌంటింగ్ స్ట్రక్చర్ ని ఫస్ట్ అసెంబుల్ చేయాలి దట్ మీన్స్ ఏంటంటే యాంగిల్స్ హార్జెంటల్ వర్టికల్ యాక్సెస్ రాప్టర్స్ రేల్స్ ఇవన్నీ మనం తీసుకెళ్ళేసి అక్కడ మనం అసెంబుల్ చేసుకోవాలి దట్ మీన్స్ ఫిక్స్ చేయాలి అనమాట అసెంబ్లీ అండ్ ఫిక్సింగ్ ద మౌంటింగ్ స్ట్రక్చర్ మౌంటింగ్ స్ట్రక్చర్ ని ఫస్ట్ ఫిక్స్ చేయాలి నెక్స్ట్ మౌంటింగ్ స్ట్రక్చర్ అసెంబ్ చేశాను నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి మౌంటింగ్ ఫర్ ఆ సో ఆ సోలార్ అన్న స్ట్రక్చర్ ఆ సోలార్ ప్యానల్స్ మనం దాని మీద పెట్టాలి ఇప్పుడు ఆ స్ట్రక్చర్ పెట్టున్నాం స్ట్రక్చర్ పెట్టిన తర్వాత ఏం చేస్తాం దానిపైన మళ్ళీ మాడ్యూల్స్ ని రీప్లేస్ చేస్తాం మాడ్యూల్స్ దాని మీద ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటంటే అంటే మన సోలార్ ఛార్జ్ కంట్రోల్ కావచ్చు ఇన్వర్టర్స్ కావచ్చు బ్యాటరీస్ కావచ్చు లేకపోతే కనెక్టింగ్ సిస్టమ్స్ కావచ్చు లేకపోతే బైపాస్ డైవర్స్ కావచ్చు లేకపోతే స్ట్రింగ్ కనెక్షన్స్ కావచ్చు కంట్రోల్ బాక్సెస్ కావచ్చు ఇలాంటివన్నీ డిఫరెంట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అనమాట అలాంటి టైప్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ మనం డిఫరెంట్ గా ఏవైనా సరే మనం అన్ని ఇన్స్టాల్ చేయడం అనమాట అవన్నీ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ కనెక్టింగ్ ద సిస్టమ్ ఆ సిస్టమ్ మనం ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి కేబుల్స్ ఉంటాం కనెక్షన్స్ సిరీస్ కనెక్షన్ ఇవ్వాలా లేకపోతే ప్యారల్ కనెక్షన్స్ ఇవ్వాలా లేకపోతే సిరీస్ అండ్ ప్యారల్ కనెక్షన్స్ ఇవ్వాలా మన లోడ్స్ ఏదైతే సూటబుల్ ఉంటుందో ఒక వోల్టేజ్ సపోజ్ ప్యారల్ కావాలంటే మనం ఏ కనెక్షన్స్ ఇవ్వాలి సపోజ్ మనకు వోల్టేజ్ కావాలన్నప్పుడు ఏ కనెక్షన్ ఇవ్వాలి కరెంట్ కావాల్సినప్పుడు ఏ కనెక్షన్స్ ఇవ్వాలి అనేది మనం కనెక్ట్ కనెక్షన్స్ ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ చెక్ ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద మాడ్యూల్స్ ఆ మాడ్యూల్ ఫంక్షనింగ్ చెక్ చేయాలి మీరు కనెక్షింగ్ సిస్టమ్ ఇచ్చేసారు కానీ పవర్ రన్ చేయట్లేదు ఇంకా పూర్తిగా రన్ చేయక ముందు ఏం చేసుకోవాలంటే ఆ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ ని మనం చెక్ చేయాలి ఫంక్షనింగ్ అంటే ఏంటి దానికి ఉన్న రేటింగ్ కానీ దానికి ఉన్న కెపాసిటీస్ కానీ వోల్టేజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ కానీ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ కానీ మాక్సిమం పవర్ కానీ దాని ఎఫిషియన్సీ కానీ దానికి ఉన్న రేటింగ్ ని మనం చెక్ చేయాలి
and the question and enter everything and the major component of since solar power solar panel installation system in matter chala important to everything and the chala important reach and every month man everything connection shall i wall and the man modules in chigani they put the man structure in chigani they put the kind of ground load in chiman chundra and the column portion in chigani they the connection is a man everything ground everything and everyone compels it you want all i work up with the earth and short circuit jelly now ఏదైనా మంటలు అక్కడ ఏమైనా మన రివర్స్ కనెక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట మనం తీసుకోవాల్సిన స్టెప్ లో ఇవి మేజర్ సెవెన్ స్టెప్స్ ఇవి ఆల్రెడీ మనం ప్రాక్టికల్ లో మనం ఆల్రెడీ చేస్తుంటాం చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇవి అందరు అర్థం అయిపోతాయి అనమాట ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఇవి చేస్తూ వెళ్తుంటాం ఫస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ గురించి అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ అసెంబుల్ చేసుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ మౌంటింగ్ స్ట్రక్చర్ పెట్టుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇన్స్టాలేషన్ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ కనెక్టింగ్ ద సిస్టమ్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద మార్డ్యూల్ చేస్తున్నాం నెక్స్ట్ ఎర్థింగ్ అనేది ఇస్తున్నాం నెక్స్ట్ స్టెప్ అది చేసిన తర్వాత దాని గురించి మనం అండర్స్టాండింగ్ ద ఇన్స్టాలేషన్ ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చెప్పుకున్నాము అండర్స్టాండింగ్ ద ఇన్స్టాలేషన్ అది ఎలా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి మీ ఇన్ డెప్త్ అనమాట చూడండి ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఒక పీవీ టెక్నీషియన్ వచ్చేసి మనకి ఎలా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి మనకు పీవీ టెక్నీషియన్ ఒక టెక్నీషియన్ ఎలా అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద కస్టమర్ కస్టమర్ కి మనం ఏం కావాలి కస్టమర్ కి ఎన్ని మాడ్యూల్స్ కావాలి ఎన్ని ఇన్స్టాలేషన్ స్ట్రక్చర్స్ కావాలి ఎన్ని లోడ్స్ ఉన్నాయి ఇన్వెంట్ ఇన్వర్టర్స్ ఎన్ని కావాలి బ్యాటరీస్ ఎన్ని కావాలి అనేది మనం ఫస్ట్ వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు మనం తెలుసుకోవాలి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేట మనం చెప్పాలి నెక్స్ట్ ఎన్షూర్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ రిక్వైర్డ్ ఎక్విప్మెంట్ డ్యూరింగ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్స్టాలేషన్స్ లో ఏమైనా బోల్స్ కానీ లేకపోతే స్ట్రక్చర్ కానీ లేకపోతే రైల్ సిస్టమ్స్ కానీ లేకపోతే ఇంకో ఏసి వర్టికల్ రాఫ్టర్స్ కానీ హార్జెంటల్ రాఫ్టర్స్ కానీ ఏవైతే అవసరం అవుతాయో మనకు ఎక్విప్మెంట్స్ అనేది ముందుగా ఎన్షూర్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ సర్టిఫై ద మాడ్యూల్ ఇస్ డిఫెక్ట్ ఫ్రీ ప్రేయర్ ఫర్ ఇన్స్టాలేషన్ సర్టిఫై అంటే ఏంటంటే మాడ్యూల్ కి వారంటీ కార్డ్ ఇస్తారనమాట ఆ వారంటీ అనేది మనకు మాడ్యూల్ కి ఎప్పుడైతే మీరు వారంటీ కార్డు ఉందా లేదా మనం ఫస్ట్ చెక్ చేయాలి వారంటీ లేకపోతే మాత్రం మాడ్యూల్స్ మనం అట్లా రిప్లేస్మెంట్ చేయాలి ఒకవేళ ఉంటే మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు వారంటీ ఇస్తారు లేకపోతే ఏమవుతుందంటే దాన్ని మనం వితౌట్ ఏదైనా మనం డ్యామేజ్ చేసినా కానీ లేకపోతే మనం ఎక్స్ట్రా అడిషనల్ హోల్స్ వేసుకున్నా కానీ దానికి వారంటీ వర్తించదు అందుకోసం మనం ఏం చేసుకోవాలి ముందుగా సర్టిఫై ఉందా లేదా ఆ హోల్స్ వేయకుండా మనం అవాయిడ్ చేయాలి అలా చేసుకునేసి చెక్ చేసుకునేసి ఇన్స్టాలేషన్ అనేది మనం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ నెక్స్ట్ అండర్ టేక్ స్పెసిఫైడ్ మెజర్స్ లైక్ కరోజన్ రెసిస్టెన్స్ ఫైర్ రెసిస్టెన్స్ డ్యూరింగ్ మోడల్ ఇన్స్టాలేషన్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసే స్ట్రక్చర్ కి కరోజన్ రెసిస్టెన్స్ దట్ మీన్స్ తుప్పు పట్టడం అనేది ఉండకూడదు తుప్పు పట్టడము అక్కడ ఏదైనా కానీ ఫైర్ దగ్గర లేదా మంటలు మండించే అవకాశాలు ఉన్నాయా ఇవన్నీ మనం చూసుకోవాలి షేడింగ్ లాసెస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా అక్కడ నీడ పడతాయా లేకపోతే బర్డ్స్ డ్రోపింగ్ చేస్తుంటాయా లేకపోతే చెట్ల నీడ కానీ బిల్డింగ్ నీడ కానీ అవి ఏమన్నా దాని మీద పడుతున్నాయా అనేది మనం ఫస్ట్ ఈ అండర్స్టాండింగ్ లో ఫస్ట్ తీసుకోవాల్సిన స్టెప్ అనమాట నెక్స్ట్ అసెంబుల్ అండ్ ఫిక్సింగ్ ద మౌంటింగ్ స్ట్రక్చర్ నాకు సెకండ్ స్టెప్ లో ఇది ఒక సెకండ్ స్టెప్ ఇన్స్టాలేషన్ లో కూడా సెకండ్ స్టెప్ చూడండి అసెంబుల్ అండ్ ఫిక్సింగ్ ద మౌంటింగ్ స్ట్రక్చర్ అంటున్నాం ఈ మౌంటింగ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఫిక్స్ చేయాలి చూడండి ఫస్ట్ మనం ఏం చేసుకోవాలి లాటిట్యూడ్ అండ్ లాటిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్ యాంగిల్స్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి ప్రతి ప్లేస్ కి మనకు ఒక లాటిట్యూడ్ అండ్ లాటిట్యూడ్ ప్లేస్ కు ఉంటుంది అనమాట దట్ మీన్స్ మనం ల్యాండ్ కు ఏదైనా లొకేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఆ లొకేషన్ కు లాటిట్యూడ్ అండ్ ఒక లాటిట్యూడ్ యాంగిల్ ప్లస్ టెన్ డిగ్రీస్ యాడ్ చేసి ఫ్రమ్ హార్జెంటల్ గా యాడ్ చేసి దానికి మనం మౌంటింగ్ స్ట్రక్చర్ కి అసెంబుల్ చేయాలి మనం దట్ మీన్స్ యాంగిల్ సెట్ చేసుకోవాలి యాంగిల్ సెట్ చేసుకోవాలంటే యాంగిల్ సెట్ చేసుకోవడానికి మన ఫామ్ లో ఏంటంటే లాటిట్యూడ్ మనం మీకు ఉన్న లొకేషన్ దగ్గర ఉన్న లాటిట్యూడ్ ప్లస్ టెన్ డిగ్రీస్ యాడ్ చేసి దానికి హార్జెంటల్ లో పెడితే అప్పుడు మీ యాంగిల్ అనేది కరెక్ట్ గా సెట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ సోలార్ ప్యానల్ ఇన్స్టాలేషన్ షుడ్ బి ఇన్స్టాల్ ఫేసింగ్ ఆఫ్ సౌత్ టు నార్త్ హెమిస్పియర్ అండ్ నార్త్ టు సౌత్ హెమిస్పియర్ మనం సోలార్ మాడ్యూల్స్ ని కంపల్సరీగా ఎప్పుడు కూడా సౌత్ నుంచి నార్త్ డైరెక్షన్ నార్త్ నుంచి సౌత్ డైరెక్షన్స్ వరకు మాత్రమే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అలా ఇన్స్టాల్ చేయడం
బిల్డింగ్ నీడబడడం పక్కన ఏమైనా ట్రీస్ ఉంటాయి చెట్ల నీడబడడం లేకపోతే అక్కడ దుమ్ము దూలు ఎక్కువ పడడం రోడ్ సైడ్ ఉంటే రోడ్ దుమ్ము ఎక్కువ రావడం అనేది జరుగుతుంది అవన్నీ మనం అవాయిడ్ చేస్తూ మనం మౌంటింగ్ స్ట్రక్చర్ ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటూ రావాలి నెక్స్ట్ ద సపోర్ట్ ఫర్ ద సోలార్ ప్యానల్ నీడ్స్ టు బీ రోబోస్ట్ వన్ అండ్ షుడ్ నాట్ బి యాక్సెసిబుల్ టు జనరల్ పబ్లిక్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసే మాడ్యూల్స్ చిన్నపిల్లలు కానీ మన దగ్గరలో ఎప్పుడు ఎవరు టచ్ చేసేటట్టు ఉండకూడదు అనమాట ఎక్కడైనా కానీ దూరం ప్లేస్ లో మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఎవరివ్ ఖచ్చితంగా వాటిని టచ్ చేసుకుని రోజు టచ్ చేసి వాళ్ళ ఏదైనా కనెక్షన్ రిమూవ్ చేయడం కానీ లేకపోతే డ్యామేజ్ చేయడం కానీ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఇట్ షుడ్ బి ఫోర్ ఇన్స్టాల్ ద రెయిన్ వాటర్ బాల్ డ్రాపింగ్ లీవ్స్ అండ్ ఎక్సెట్రా అంటే ఏంటంటే మనం ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు వాటర్ వర్షాలు పడుతూ ఉంటాయి బాల్ డ్రాపింగ్ చేసి ఉంటాయి చెట్ల నీడలు కానీ చెట్ల ఆకులలో కానీ ఇవన్నీ పడుతుంటాయి వాటి అన్నింటిని అవాయిడ్ చేస్తే యాంగిల్ అనేది పర్ఫెక్ట్ లో మనం యాంగిల్ సెట్ చేస్తే వాటర్ పడ్డా కానీ ఆటోమేటిక్ గా కింద పడిపోయేట్టు మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మనం ఇన్స్టాల్ చేసే మాడ్యూల్ కి స్పేస్ ఉండాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మాడ్యూల్ కి మనం ఇట్ అనేది స్పేస్ అనే స్పేస్ పెడతాం మాడ్యూల్ మాడ్యూల్ కి ఖచ్చితంగా మధ్యలో జస్ట్ వన్ నుంచి గ్యాప్ అనేది ఇస్తాం అనమాట ఆ వన్ నుంచి గ్యాప్ లేకపోతే ఏమవుతుంది అంటే మాడ్యూల్ టచ్ అవడం వల్ల హెవీ హీట్ అనేది జనరేట్ అయ్యి షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగి మన మాడ్యూల్స్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతాయి అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే అక్కడ ఎవ్రీ టూ ప్రతి మాడ్యూల్ కి మధ్యలో గ్యాప్ అనేది మనం ఇస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ప్రికాషన్స్ ప్రికాషన్స్ ఫర్ ఇన్స్టాలింగ్ స్ట్రక్చర్ అండ్ మౌంటింగ్ ఆఫ్ పీవి మాడ్యూల్స్ ఏమేమి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి మౌంటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అప్పుడు మనం ఏమేమి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి చూడండి ఇన్ ఏ పీవి సిస్టమ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారల్ అండ్ సిరీస్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మాడ్యూల్స్ ని సిరీస్ లో కనెక్షన్స్ ఇవ్వాలా ప్యారల్ కనెక్షన్స్ ఇవ్వాలా ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నది మాడ్యూల్స్ ఎన్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం అనేది ఫస్ట్ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఏ కాంబినేషన్ లో ఇస్తున్నాం అనేది మనం చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ అదే అనేది కనెక్షన్స్ ఏ మనం ఇస్తున్న సిరీస్ కనెక్షన్ ప్యారల్ కనెక్షన్ ఏ స్ట్రింగ్ అనేది మనం ఇస్తున్నాం అనేది కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి అలా అబ్జర్వ్ చేయకపోతే మనకు డ్యామేజ్ అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ అకార్డింగ్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ ఇన్ సిరీస్ అండ్ ప్యారల్ అండ్ అకార్డింగ్లీ ద స్ట్రక్చర్ ఫర్ ద అరే ఇస్ డిజైన్ ఆన్ ద స్ట్రక్చర్ ఫాలోయింగ్ ప్రికాషన్స్ మస్ట్ బి టేకన్ ఇన్ మెకానికల్ స్ట్రక్చర్ విత్ డిజైన్ కీపింగ్ మైండ్ విండ్ లో డేటా ఆఫ్ ద వే ద సోలార్ ఇన్స్టాలేషన్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్లీజ్ షేడింగ్ అవాయిడ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫైర్ అక్కడ ఏమి ఉండకూడదు నెక్స్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మాడల్ కి గ్యాప్ ఉండాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎర్తింగ్ కనెక్షన్ కంపల్సరీ ఇవ్వాలి నెక్స్ట్ లాటిట్యూడ్ అండ్ లాటిట్యూడ్ యాంగిల్ సెట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ రూఫ్ అనేది మనం రూఫ్ మీద ఇన్స్టాల్ చేసినా గ్రౌండ్ మీద ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నా ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసుకునేసి రూఫ్ మీద అయితే ఎవరు టచ్ చేయకుండా ఉండేటట్టు మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి గ్రౌండ్ మీద అయితే ట్రీస్ షాడోస్ నీడబడకుండా మనం అవాయిడ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసే స్ట్రక్చర్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా సూటబుల్ కాదనే కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకునేసి మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఇవి మన ప్రికాషన్స్ అనమాట ప్రికాషన్స్ అండ్ అసెంబ్లింగ్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ దీస్ ఆర్ ద త్రీ టాపిక్స్ ఆఫ్ సోలార్ ప్యానల్ ఇన్స్టాలేషన్స్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనమాట ఈ త్రీ టాపిక్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ టాపిక్ మనం టుమారో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ త్రీ టాపిక్స్ గురించి ఏంటంటే జస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్స్ లో ఉన్న త్రీ త్రీ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ త్రీ త్రీ టాపిక్స్ అనమాట రిమైనింగ్ టాపిక్స్ ఆల్ ఆల్ దీంట్లోనే వస్తాయి అనమాట ఏంటంటే మనం ఇన్స్టాల్ చేసే దాని మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది రిమైనింగ్ అన్ని ఒక్కో దాని నుంచి మనం అర్థం చేసుకొని మినిమం ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు ఇవి సోలార్ ప్యానల్ ఇన్స్టాలేషన్ గురించి ఉన్న ప్రికాషన్స్ స్ట్రక్చర్ గురించి అండ్ ఇన్స్టాల్ చేసిన మాడ్యూల్స్ అనేది ఈ టాపిక్ ప్రికాషన్స్ ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ అసెంబుల్ అండ్ ఫిక్సింగ్ అనే మాడ్యూల్స్ దీస్ ఆర్ ద త్రీ టాపిక్స్ ఆఫ్ సైట్ అనాలసిస్